నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ రెండు చేతులు పైకి శ్వాసను వదిలేస్తూ వెనక్కి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి వదిలేస్తూ వెనక్కి పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా రెండు చేతులని కిందకి నెమ్మదిగా కుడి పాదాన్ని ముందుకు ఉంచండి నెమ్మదిగా ఎడవ పాదాన్ని సో కుడి పాదాన్ని లంబంగా ఉంచండి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా రెండు చేతులని కిందకి రెండు కాళ్ళని ఏడంగా ఉంచండి నెమ్మదిగా నడుముని ఫ్రీ చేసుకోండి ఈ విధంగా నడుము పైన ఉండేటువంటి కండరాలను వదులుగా చేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ ప్లాంట్ ఆర్ ఫ్లెక్షన్లో టిబిటియన్ బాక్స్ బ్రీదింగ్ మొదటి ప్రాణాయామం శ్వాసని పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ రెండు చేతులని కిందకి నెమ్మదిగా కుడి పాదాన్ని ఎడవ పాదాన్ని లంబంగా ఉంచండి రెండు చేతుల్ని నెమ్మదిగా పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ నెమ్మదిగా రెండు చేతుల్ని వెనక్కి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా వదిలేస్తూ ఇప్పుడు రెండో ప్రాణాయామం పెక్టరాలిస్ మేజ్ మీ యొక్క గుండె ప్రదేశానికి మీ యొక్క ఊపిరితి లేక మధ్య ప్రదేశానికి మీ యొక్క ఊపిరితి లేక వెనక భాగం రెండే రెండు సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటిని ఏ సెగ్మెంట్ అంటాం ఈఎఫ్జి సెగ్మెంట్ అని అంటాం ముందు భాగంలో మూడు సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి వెనక భాగంలో రెండే రెండు సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఈ ప్రాణాయామం అనేది ఊపిరితుల వెనక భాగానికి శ్వాసను పీల్చుకోవడానికి ఉపయోగపడేది ఈ ఇది తీసుకునేప్పుడు కింది భాగానికి ఇది చేసేప్పుడు పై భాగానికి గమనించాల్సింది శ్వాస చక్ 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 మీరు నేపాల్లో పశుపతినాథ్ టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ అంట ఐదు వందల గుళ్ళు ఉంటాయి అక్కడ అన్ని రకాల గుళ్ళు ఉంటాయి అది ఒక కాంప్లెక్స్ అని అంట అంటే పూర్వకాలంలో మన మన యొక్క విశాలతత్వం అనేది నేపాల్లో ఉండేటువంటి దర్బార్లని స్క్వేర్లని విజిట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది అక్కడ అన్ని గుళ్ళు ఒకే దగ్గర ఉంటాయి అది వైష్ణవ టెంపుల్ కావచ్చు రాముని టెంపుల్ కావచ్చు బుద్ధుని టెంపుల్ కావచ్చు శివుని టెంపుల్ కావచ్చు మన యొక్క భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి అదొక సూచన ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఈ ప్రాణాయామాలు ఏదైతే ఉన్నాయో సో మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు ఆ పశుపతినాథ్ టెంపుల్ కాంప్లెక్స్లో మీరు వెళ్తూ ఉంటే మీ వీధిలో వెళ్తూ ఉంటే ప్రాతకాలంలో మీకు మొత్తం ఒకే రీతంలో శబ్దం వినిపిస్తుంది ఏంటి ఆ ఇంట్లో ఏమైనా మగ్గం వేస్తున్నారా ఆ ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారో మీకు అర్థం కాదు ఉదయం నాలుగు గంటలకి ఐదు గంటలకి మీరు లోన్కి వెళ్ళి చూస్తే అందరూ మాంక్స్ మాంక్స్ అందరూ ఒకేసారి ఈ విధంగా ఆల్ ఎట్ ఎ టైం అందరూ ఒకేసారి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ ఉంటారు వదిలేస్తూ ఉంటారు అది ఎలా ఉంటుందంటే బస్త్రికా ఫ్యాక్టరీ లాగా ఉంటుంది బాక్స్ బ్రీదింగ్ ఫ్యాక్టరీ లాగా ఉంటుంది అది శిక్షణ అందుకే ఆ శ్వాస వదిలేటువంటి విధానం చాలా ముఖ్యం నేను చాలామందిని గమనిస్తూ ఉంటాను ఆ బస్త్రిక కపాల బాతి ఆ శ్వాస పీల్చుకునే విధానం వదిలేసే విధానం రాంగ్గా ఉంటుంది అప్పుడు ఆ ఫోర్స్డ్ ఎగ్జలేషన్ వల్ల మీకు ఊపిరితితులు ఏవైతే ఆ లోపల ఉండేటువంటి వన్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ని చేంజ్ చేయడానికి మనం ఇది చేస్తున్నాం ఆ వన్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ మనం రిప్లై చేస్తే ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ లీటర్స్ టోటల్ సిక్స్ లీటర్స్ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నువ్వు కాన్స్టాంట్గా చేంజ్ చేస్తే 
లంగ్స్ లో ఊపిరితిత్తుల్లో ఆరు లీటర్ల వాల్యూమ్ని పూర్తిగా చేంజ్ చేయాలి అని అంటే ఇది మాత్రమే విధానం అప్పుడు మీ పూట అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం అది అందుకే ఫోర్స్డ్ ఎగ్జలేషన్ అనేది అందుకే దాని అంతర్గత ప్రాణ వ్యవస్థ అని అంటాం ఇంటర్నల్ బ్రీదింగ్ టెక్నిక్ అని అంటాం అంటే కణ కణజాలం లోపలికి మన ప్రాణవాయువు పోవాలి అని అంటే రక్తంలో ప్రాణవాయువు నింపాలి అని అంటే నెమ్మదిగా తీసుకునేటువంటి శ్వాసను పీల్చుకొని నెమ్మదిగా ఎలా వదిలేస్తూ పీల్చుకునేటువంటి శ్వాసలు ఆ రక్తంలో నింపబడినటువంటి ప్రాణ ప్రాణం కణజాలం లోపలికి వెళ్ళాలి అని అంటే అంతర్గత ప్రాణాయామాలని అంటాం సో ప్రాణాయామాలు రెండు రకాలు సో బహిర్శ్వాస ప్రాణాయామాలు అంటే బహిర్గత శ్వాస వ్యవస్థకి సంబంధించినటువంటి ప్రాణాయామాలు ఆ తర్వాత శ్వా కణజాలం లోపలికి వెళ్ళేటువంటి ప్రాణాయామాలు కణజాలం లోపలికి అంటే రక్తంలో మనం ప్రాణాన్ని నింపాం ఎంజ్యూరెన్స్ వల్ల సృష్టి క్రమం వల్ల ఆ రక్షణా క్రమంలో ఏం చేయాలి మనం ఆ యొక్క ప్రాణవాయువుని ఆ రక్తంలో నుండి కణజాలం లోపలికి పంపించాలి అంటే ఆ రిసెప్టార్స్ని ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే ఒకటి సెల్ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి రెండు ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్ అని అంటాం అంటే కణజాలం లోపల తక్కువ ప్రెషర్ కణజాలం బయట ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడే ఇది లోపలికి వెళ్తుంది ఈ సెల్ పొటెన్షియల్ తేడా అయినప్పుడు కణజాలం లోపల ఉండేది బయటకు వస్తుంది బయట ఉండేటువంటి మాలిన్యం అంతా లోపలికి వెళ్తుంది కణజాలం బయట ఉండే వ్యవస్థ అంతా మాలిన్యం కణజాలం లోపల వ్యవస్థతో పోలిస్తే అందుకే రక్తంలో ఉండేటువంటి ప్రాణవాయువు రక్తంలో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలు రక్తంలో ఉండేటువంటి ఇన్సులిన్ రక్తంలో ఉండేటువంటి గ్రోత్ ప్రమోటర్ హార్మోన్స్ రక్తంలో ఉండేటువంటి హీలింగ్ హార్మోన్స్ రోగ నిరోధకరణ శక్తిని పెంచేటువంటి ఇంటర్ ఇంటర్ లూకాయిన్ వన్ కావచ్చు ఫైవ్ కావచ్చు ట్యూమర్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ టీజిఎఫ్ ఫ్యాక్టర్ ట్యూమర్ నెక్లోసిస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎలాంటి క్యాన్సర్ కణాలు లేకుండా క్యాన్సర్ కణాలు చంపేటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని అయితే ఉంటాయో హెపారోసైడ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఎప్పుడు ఈ యొక్క లోపల పీహెచ్ సో కణజాలం లోపల ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పిహెచ్ ఆ తర్వాత లోపల దాని యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ మిలీ వోల్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి మొత్తం లా చేసుకుంటుంది ఈ అంతర్గత శ్వాస వ్యవస్థ అంటే బస్త్రికా కపాలభాతి అగ్నిసార ఏదైతే ఉందో మొదలు రక్తంలో శ్వాసని నింప ప్రాణాన్ని నింపాలి ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ని అచీవ్ చేయాలి అది ఫస్ట్ గోల్ వన్స్ యూ అచీవ్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఆక్సిజన్ కన్జంప్షన్ని పెంచాలి అంటే కణజాలం లోపలికి ఈ ఆక్సిజన్తో పాటు ఈ న్యూట్రిషన్ ఈ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ని అన్నింటినీ లోపలికి పంపించాలి ఆ పంపించడానికి ఈ ప్రాణాయామాలు పనికి వస్తాయి నువ్వు బస్త్రికా కపాల బాతే గొప్ప అనుకుంటే బాక్స్ బ్రీదింగ్ దానికంటే ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ చాలా గొప్పది మీరు నెల రోజుల్లో మీ యొక్క ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ పెరుగుతుంది నెల రోజుల్లో మీ యొక్క కణజాలం యొక్క సైజు పెరుగుతుంది మీ కణజాలంలో ఉండేటువంటి మైటోకాండ్రియల్ పాపులేషన్ ఒక యోగి తక్కువ తిని రోజంతా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏ యోగి నెవర్ స్లీప్స్ ఒక యోగి నిద్రపోడు అని అంటాం ఎందుకని ఆయన ఎప్పుడు కూడా రాత్రి నిద్ర ఎందుకు అవసరం మనం రియాక్ట్ అవుతాం రోజంతా రియాక్ట్ కావడం వల్ల రాత్రి పూట బ్రెయిన్ ఫిల్టర్ చేయాలి ఆ రియాక్షన్స్ అన్నింటినీ ఫిల్టర్ చేయాలి ఫిల్టర్ చేయడానికి నిద్ర అవసరం ఆ నిద్రలో డిప్లిట్ అయినటువంటి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అన్నీ సీక్రెట్ కావాలి రిపేర్ కావడానికి రీజనరేషన్ కావడానికి ఆ బ్రెయిన్ సీక్రెట్ చేసే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అన్ని అప్పుడు నిద్రపోతే కానీ రెస్ట్ విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే సీక్రెట్ అవుతాయి కానీ ఒక యోగి స్థిత ప్రజ్ఞలో ఉండేటువంటి ఒక యోగి ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఎప్పుడు రియాక్షన్ ఉండదు అవునా సో చాలా కామ్గా ఉంటుంది మైండ్ దానివల్ల ఆయనకు నిద్ర అవసరం లేదు ఎందుకని ఆయన యొక్క మైండ్ ఎప్పుడు విశ్రాంతి స్థాయి తథా దృష్ట స్వరూప వ్యవస్థానం ఇంకా యాజ్ఞా వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తున్నాడు మైత్రేయకి దృష్టు దర్శన దృశ్యా విరామో యత్ర భవే హే మైత్రేయి నీ యొక్క దృశ్య ప్రపంచాన్ని ఆ దర్శనం ద్వారా ఆ దృష్టి అనేటువంటి వ్యక్తి పూర్తిగా విరమింపజేసాడు కంప్లీట్లీ యువ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ 
నీ యొక్క మనసు శరీరంలో ఎక్కడ ఎలాంటి సంస్కారం అనేది లేదు సంఖారం అనేది లేదు రియాక్షన్ అనేది లేదు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది విశ్రాంతిగా ఉంది యోగి అలా ఉండటం వల్ల ఆయనకు నిద్ర అవసరం లేదు ఎందుకని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ మైండ్ ఎప్పుడు డెల్టా స్థాయిలోనే ఉంది మైండ్ ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్లీ బ్యాలెన్స్ స్థాయిలో ఉన్నాయి అంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్లీ బ్యాలెన్స్ స్థాయిలో ఉన్నాయి అందుకే నిద్ర అవసరం లేదు మీరు ఎంత టైర్డ్ అయితే మీకు నిద్ర అంత అవసరం ఎందుకని ఆ విధంగానే మీ సిస్టమ్ రికవరీ కాగలుగుతుంది అందుకే మీరు ఉదయం నుండి ఎందుకు టైర్డ్ అవుతున్నారు ఫిజికల్ గా శారీరకంగా మీరు టైర్డ్ అవుతున్నారా మానసికంగా మానసికంగా అలసిపోయేటువంటి అలసటే స్ట్రెస్ అని అంటాం పొలంలో పని ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పని చేసేటువంటి వ్యక్తి చూడండి అతను రాత్రిపూట కూడా చక్కగా ఇంకా పని చేయాలని అంటాడు కానీ ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు నాలుగు గోడల మధ్య ఏసీ రూమ్ లో ఉండేటువంటి వ్యక్తి అలసిపోతాడు ఎందుకని అలసట అనేది మనసు మనసు యొక్క రియాక్షన్లలో ఆ భావోద్వేగాల్లో ఆ ఎమోషన్స్ లో మనం తీవ్రంగా అలసిపోతాం ఎందుకని పనికిరాని రసాయనాలన్నీ ఉత్పత్తి చేస్తాం రసోమృతం రసమే పనికిరాని రసాయనాలన్నీ ఆ ఉద్వేగంతో లోపల ఉప్పెన లాగా సునామీ లాగా లోపల ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఈ శరీరం తట్టుకోక వ్యాధులు వస్తున్నాయి సో ఈ ప్రాణాయామం అనేది ఆ ప్రాణాన్ని ఆ లోపల ఉండేటువంటి మైటోకాండ్రియా సంఖ్యని పెంచడానికి మనసుని శాంతంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రాణాయామాలు ఇవి అంతర్గత ప్రాణాయామాలు బహిర్గత ప్రాణాయామాలు బహిరంగ ప్రాణాయామాలు అంటాం అంతరంగ ప్రాణాయామాలు అంటాం రక్తంలో ఆక్సిజన్ పెంచేటువంటి ప్రాణాయామాలు వాటిని ప్రాకృతిక ప్రాణాయామాలని అంటాం వేదిక భాషలో చెప్పాలంటే వైకృతిక ప్రాణాయామాలని అంటాం అంటే తన జాలం లోపలికి సప్లై చేసేటువంటి వ్యవస్థ ప్రాణంతో నింపేటువంటి వ్యవస్థ రెండు ప్రాణాయామాలు వేరు ఈ యొక్క కణజాలం లోపలికి పంపించేటువంటి ప్రాణాయామాలన్నీ కూడా ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్ని పెంచుతాయి అంటే ఈ రిసెప్టార్స్ను ఓపెన్ చేసి బలవంతంగా ఈ న్యూట్రిషన్ని లోపలికి పంపించి తద్వారా అక్కడ మెటబాలిజాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి అది ఎప్పుడు చేయాలి ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అచీవ్ అయిన తర్వాతనే అంటే బహిరంగ ప్రాణాయామాలు సరిగ్గా సాధన చేసిన తర్వాత అందుకే కృష్ణమాచార్యుల వారి కనుక ట్రెడిషన్కి వెళితే మీరు అయ్యంగారు కానీ బట్టాభి జాయస్ కానీ దేశికాచార్య కానీ మీరు టిబెట్కి వెళ్తే మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మీకు కేవలం నెమ్మదిగా పీల్చుకునేటువంటి శ్వాసలతోనే ఏ విధంగా శ్వాసని పీల్చుకుంటూ మొదలు మీతో ఆసనాలు చేపిస్తారు ఇందులో మీ యొక్క లంగ్స్లో ఉండేటువంటి అన్ని భాగాలకి వెంటిలేషన్ పర్ఫ్యూజన్ అనేది పెరగడం వల్ల అంటే పైన ఆ వెంటిలేషన్ పర్ఫ్యూజన్ అక్రాస్ ద లంగ్స్ అనేది సమానంగా చేయటం వల్ల ఆ తర్వాత మీ యొక్క ఊపత్తుల యొక్క సామర్థ్యం పెంచడం వల్ల ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడు ఈ ప్రాణాయామాలు మనకి ఇస్తారు బాక్స్ బ్రీదింగ్ అని అంటాం అందుకే తొందరపడి ఏ ప్రాణాయామం చేయకుండా మీ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ లేకుండా మీ లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ లేకుండా ఊబకాయం ఉండేటువంటి వ్యక్తులు పొరపాటున కూడా భద్రికా కపాల బాధ చేయకూడదు కానీ ఈ ప్రాణాయామం చేయొచ్చు ఎందుకని ఇక్కడ మీ యొక్క ట్రంక్ అనేది అయితే ఉంటుందో మొండం అయితే ఉంటుందో కంప్లీట్లీ డిస్టెండెడ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కన్జంప్షన్ని ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ని రెండింటిని మనం సైమల్టేనియస్గా మనం పెంచుతున్నాం అందుకని ఈ యొక్క శాస్త్రీయమైనటువంటి విషయాల పట్ల అవగాహన అవసరం ముందు ముందు మీరు మనం నేర్చుకుందాం బహిరంగ ప్రాణాయామాలు అంటే ఏమిటి అంతర్గత ప్రాణాయామాలు అంటే ఏమిటి బస్తిరిక కపాల బాతి అగ్నిసార ఉద్యాన నవల మహా నవలిలో ఉండేటువంటి పన్నెండు రకాలు ఏమిటి లేదా అగ్నిసారలో ఉండేటువంటి నాలుగు రకాలు ఏమిటి కపాల బాతిలో ఉండేటువంటి పద్నాలుగు రకాలు ఏమిటి బస్తిరికలో ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కూడా అంతర్గత ప్రాణాయామాలు సో ఆ అన్ని ప్రాణాయామాలతో వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఫస్ట్ ఒక యోగా మొదలెట్టినప్పుడు మీకు ఈ బాక్స్ బ్రీదింగ్ వల్ల అన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి సో టిబె మీరు అలా నేపాల్లో కానీ టిబెట్లో కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అలా మీరు వీధిలో వెళ్తూ ఉంటే ఈ శబ్దం వినిపిస్తుంది ఏం శబ్దం వినిపిస్తుంది ఒకే ఒక శబ్దం ఆ శ 
శబ్దం వస్తుందా లేదా మీరు ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు ఆ శబ్దం వస్తుందా లేదా మీ శబ్దాన్ని బట్టే మీరు ప్రాణాయామం సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా అనేటువంటి విషయం ఆ శబ్దాన్ని బట్టే మీ ఊపిరితిత్తులు చక్కగా పనిచేస్తున్నాయా లేవా అనేటువంటి విషయం ఆ శబ్దాన్ని బట్టే మీ ఊపిరితిత్తుల శ్వాస వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా వ్యాధులు ఉన్నాయా అనేటువంటి విషయం తెలిసిపోతుంది డాక్టర్ లాగా స్టెతస్కోప్ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి అమ్మ శ్వాస పీల్చుకో అమ్మ ఇక్కడ పెట్టు స్టెతస్కోప్ ఇక్కడ పెట్టేసి అమ్మ శ్వాసను పీల్చుకో ఏం గమనిస్తున్నాడు మీ లంగ్స్లో ఏమైనా డిపాజిషన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఉందా మీ లంగ్స్లో నాయిజ్ వస్తుందా మీకు వినపడదు ఆ స్టెతస్కోప్ లోపల ఎక్కడ కొంచెం డిపాజిట్ ఉన్నా కూడా పసిగడుతుంది మీ ప్రాణాయామం చేస్తే నేను వింటే చాలు మీకు వెంటనే నేను చెప్పేస్తాను మీ యొక్క శ్వా మీరు చేయడానికి అర్హత ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయం దెన్ యువర్ సూపర్ స్పైసీ సో మరస్ సమ్ టైమ్ ద స్టాక్ వాజ్ అవుట్ నవ్ ఇస్ బ్యాక్ ఎక్సలెంట్ ఫర్ ద జాయింట్స్ ఇట్ ఇస్ సూపర్ స్పైసీ సో మరస్ యూనో జాయింట్స్ గెట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీడ్ విత్ అమైనో ఎక్సెట్రా ఆర్ ఆల్ ఎలోన్ స్టాండ్ అలోన్ as i told you shaka churna you have to mix this super spicy somarasa unlike super spicy somarasa earlier version it settles very quickly you know, last time you remember so you have to add spice tea now also you have it's better you add shaka churna or spice tea boil it but quickly settles down sedimentation will be very quick so still two three times you have to drink you know so it is a back you it free your cholesterol your sugar your joints arthritis it is working very well in the arthritis you know so like as i told you like the sri lata reddy so she has been using it day by day along with this another peptide i have given experimental you remember i told you zeta protein so that peptide i developed so she is using it for last one week she found day by day very good improvement so this combination with zeta protein peptide so removes any kind of autoimmune related any kind of arthritis any kind of the joint problems it will regulate the sugar too so we have been testing that zeta protein peptide combination